ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും സർക്കാവും അധിപനുമാണ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളും അടിമകളുമാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എന്നാൽ അവൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് അവനെ അറിയുകയും അവനെ അനുസരിക്കുകയും അവന് വണങ്ങുകയും അവനെ അംഗീകരിക്കുകയും അവന് കീഴ്പ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അള്ളാഹു സുബാന ആ നിലക്ക് ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഭാഗ്യവും നമുക്കും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും നൽകുമാറാണ് മഹാനായ ഷക്കീഖുൽ ബൽഖി റതി അൻഹു ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട വലിയ ഒരു മഹാനാണ് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എഴുന്നൂറ് പണ്ഡിതന്മാരോട് അന്വേഷിച്ചു എല്ലാവരും ഒരേ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം മനിൽ ആക്കിലു വൽ കയ്യസു വൽ വനിയു വൽ ഫീറു വൽ ബഹീലു ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ആരാണ് ആക്കല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയായ ബുദ്ധി എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം അക്കല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടഞ്ഞു എന്നാണ് അർത്ഥം 
ആവശ്യമില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് അപകടം വരുന്നതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ പേരാണ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ ചിലപ്പോൾ തീക്കട്ട് എടുത്തു എന്ന് വരും ചെറിയ കുട്ടികൾ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കുട്ടികൾ പാമ്പിനെ പോയി പിടിച്ചു എന്ന് വരും തേളിനെ പോയി എടുത്തു എന്ന് വരും കാരണം ബുദ്ധി വന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപകടം വരുന്നതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ തടയുന്ന വസ്തു അതാണ് ബുദ്ധി മനുഷ്യന് അള്ളാഹു താര നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം ബുദ്ധിയാണ് ആ ബുദ്ധി അള്ളാഹു താല കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തത്തിൽ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും മറ്റുള്ളവരെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം മനുഷ്യന് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾ വിവരക്കേടുകൊണ്ട് വല്ലതും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ വലിയവർ തടയുന്നു നിങ്ങളെ ഈ കൊടക് പ്രദേശം ധാരാളം കാപ്പിയുള്ള പ്രദേശം കാപ്പിക്ക് കവാത്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഇതെങ്ങനെ പറയാ കവാത്ത് കവാത്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാപ്പിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ വെട്ടി മാറ്റുകയാണ് അതെന്തിനാ കാപ്പി വളരുമ്പോൾ കാപ്പിയുടെ ഗുണകരമായ വിധത്തിലുള്ള വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ വളർച്ച കൊണ്ട് ഫലം സിദ്ധിക്കാതെ കായ ഇല്ലാതെ പോയി പോകും അതിനിങ്ങനെ വെട്ടി മാറ്റും അതാണ് കവാത്തെടുക്കൽ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങൾക്കാണ് എന്നെ കാണാൻ അറിയുന്നത് എന്നാൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ കുട്ടികൾ വളരുമ്പോൾ ശരീരം വളരുന്നതോടുകൂടി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടാത്ത കുറേ ചിന്തകളും വേണ്ടാത്ത കുറേ വികൃതികളും വളരും കുട്ടികൾ വളരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ശരീരം വളർന്നുകൊണ്ട് കുറേ വികൃതിയും വളരും ആ സമയത്ത് കുട്ടികളെ കവാത്തെടുക്കണം കവാത്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം കൈയും കാലൊക്കെ മുട്ടി വെട്ടിക്കളിയാന്നല്ല അവരുടെ ദുസ്വഭാവങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വെട്ടി മാറ്റി അവരെ നല്ല സ്വഭാവത്തിലാക്കി വളർത്തി എടുക്കണം അവ രാവിലെ സുബ്രഹിക്ക് വിളിക്കണം പല്ലിക്കാത്ത കുട്ടികളെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ പല്ല് ഏൽപ്പിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് തെളിഞ്ഞാൽ പല്ല് ഏൽപ്പിക്കണം വൃത്തിയില്ലാതെ നടക്കുന്ന കുട്ടികളെ വൃത്തിയിൽ ജീവിപ്പിക്കണം വൃത്തിയില്ലാത്ത വാക്ക് പറയുന്ന കുട്ടികളെ അപ്പോൾ തന്നെ വിരോധിച്ച് പിന്നീട് പറയാത്ത വിധത്തിൽ അവരെ താക്കീത് ചെയ്ത് നല്ല വാക്ക് പറയുന്നവരാക്കി മാറ്റണം അങ്ങനെ തുടങ്ങി സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന വളർച്ചയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെല്ലാം ആവശ്യമില്ലാത്ത കമ്പുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ വെട്ടി മാറ്റി സ്വഭാവം സംസ്കരിക്കണം അത് നമ്മൾ സാധാരണയായി വിവരമുള്ളവർ വിവേകമുള്ളവർ ബുദ്ധിയുള്ളവർ അത് ചെയ്യും അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തത്തിൽ അപകടം വരുന്നതിൽ പോയി ചാടാതെയും വിവരം ഇല്ലാത്ത ബുദ്ധി കൂടുതലില്ലാത്ത ആളുകൾ അവര് അബദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മഹാനവറുകളോട് ചോദിച്ചു മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞ എഴുന്നൂറോളം പണ്ഡിതന്മാരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ ലാക്കിലു ആരാണ് മനു ലാക്കിലു ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ആരാണ് അപ്പൊ മഹാനവറുകളോട് എഴുന്നൂറാളും പറഞ്ഞ മറുപടി മല്ലായുഹിബു ദുന്യ ദുന്യാവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ആളാണ് ദുന്യാവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ആളാണ് കാരണം ഈ ദുന്യാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിവിടെ നിലനിൽക്കൂല അതിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല സ്നേഹിച്ചിട്ടെന്താ ചെയ്യാ നമ്മള് പഴയ കാലത്ത് പറയുന്ന മെരുവിനെ പറ്റിയത് പോലെയെന്ന് പറയും ഇവിടെ മെരു എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന എനിക്കറിയില്ല മെരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജീവി ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ പോറ്റിലും പോറ്റിയാലും ഒരു ദിവസം കൂട് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ഓട്ടം കൂടും പിന്നെ നമ്മൾ ബൈക്ക് കാണൂല ഇതുപോലെ ഈ ദുന്യാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ള ഒരു ലോകം അല്ല അത് നമ്മളെയും വിട്ടുപോകും നമ്മൾ അതിനെയും വിട്ടുപോകും അപ്പൊ പിന്നെ അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് അർത്ഥം ഇല്ല അതാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവർ ദുന്യാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് ദുന്യാവ് വേണ്ട എന്നല്ല ദുന്യാവ് വേണം നമ്മൾ അധ്വാനിക്കണം ജോലി എടുക്കണം ബിസിനസ് നടത്തണം അതുപോലെ കൃഷി ചെയ്യണം അതൊക്കെ വേണം അതില്ലാതെ നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ലോകത്ത് ജീവിക്കാതെ ആഹ്റത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കാനും കഴിയില്ല ഒരാൾക്ക് നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ ഒതു കൊടുക്കണം ഒതു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കിണറ് വേണം വെള്ളം വേണം അത് 
വേണമെങ്കിൽ അതിന് കൈക്കോട്ട് പഠന വികാസ് തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ വേണം അപ്പൊ ആരും വികാസം കൈക്കോട്ടും പഠനൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കിണർ വിൽക്കുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടുക വെള്ളം കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതൊക്കെ വേണം ജോലികളൊക്കെ വേണം പക്ഷേ അതൊന്നും മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ദുന്യാവിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അല്ല സ്നേഹിക്കുന്നത് ആഹൃതയായിരിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ എടുക്കലുള്ളതെല്ലാം തീർന്നു പോകും തീരാതെ അവശേഷിക്കുന്നത് പടച്ചവന്റെ എടുക്കലുള്ള ആഹൃത്തിലെ ജീവിതം ആണ് അതുകൊണ്ട് ദുന്യാവിനെ സ്നേഹിക്കാത്തവനാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ സ്നേഹിക്കാന്നുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അതേസമയത്ത് അധ്വാനിക്കുക എന്നുള്ളത് വേറെ ഒന്നാണ് എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരോടൊക്കെ ഞാൻ പറയാണ് എല്ലാവരും ജോലി എടുക്കണം വെറുതെ നടക്കാൻ പാടില്ല ചില ആളുകൾ ഒരു പണിയും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള യുവാവ് പണിയൊന്നും എടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഓവാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് രാത്രിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓവാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തി കാപ്പിക്കും ഈ എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്വറ പറയുന്നു ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ നിങ്ങളിവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പണിയെടുക്കണം ജോലിയെടുക്കുന്ന മോമിനായ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറൊരു ഹരീതിൽ നമുക്ക് കാണാം കൈകൊണ്ട് പണിയെടുത്ത് ജോലിയെടുത്ത് ഒരാൾ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ തളർന്നു പോയാൽ അവൻ പാപം പൊറുക്കപ്പെട്ടവനായി തീരും എന്ന് നബിസ്വല്ല പറയാം അപ്പൊ ജോലി എടുത്താൽ പഠിച്ചവന്റെ അടുക്കൽ ദോഷം പൊറുക്കപ്പെടും എന്നാണ് അപ്പൊ ജോലി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് നമുക്ക് യാചിച്ച് ജീവിക്കാൻ പാടില്ല യാചന ഇസ്ലാം നിരോധിച്ച കാര്യമാണ് അനിവാര്യമായ ഘട്ടത്തിലല്ലാതെ യാചന നടത്തിയാൽ അവൻ പാരത്തുരീ ലോകലോകത്ത് വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖത്ത് മാംസമുണ്ടാവില്ല എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹ് അലി സ്വങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ യാചിച്ചു കൊണ്ടല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് ജോലിയെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ ബിസിനസ് നടത്തുക അത് നല്ല കാര്യമാണ് നല്ല വിശ്വസ്തനായി ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആള് സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആള് അവർ അദ്ദേഹം അമ്പിയാക്കളുടെയും സുദീഖികളുടെയും സുഹദാക്കളുടെയും കൂടെയാണെന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജോലി എടുക്കണം ബിസിനസ് നടത്തണം ഇതുപോലെ കൃഷികൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളൊരു മരം കുഴിച്ചിട്ടാൽ ഒരു മാങ്ങാ മരം കുഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെ മാങ്ങ ഉണ്ടായാൽ ആ മാങ്ങ കിയാമത്ത് നാള് വരെ ആളുകൾ പറിച്ചെടുക്കുമ്പോ നമുക്കതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും ആളുകൾ മാത്രല്ല അവിടെ പക്ഷികളും അതുപോലെ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ വന്ന് മാങ്ങ തിന്നുമ്പോ ഇത് കുഴിച്ചിട്ടവന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അപ്പൊ കൃഷി ചെയ്യുക എന്നത് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം അതല്ല ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു താല മനുഷ്യരാകുന്ന നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനു വേണ്ടി ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിക്കണം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയും ബിസിനസ് നടത്തുകയും ജോലിയെടുക്കുകയും കൃഷി ചെയ്യുകയും ഒക്കെ വേണം പക്ഷെ ദുന്യാവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു ദുന്യാവിനെ അമിതമായി സ്നേഹിച്ച് ആഹൃത്തിന് വിലകൽപ്പിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ആ ദുന്യാവ് അവനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ചിരിക്കും ഏത് ചിരി അതേതുപോലെ എന്നറിയോ ഒരു വ്യഭിചാരിയായ പെണ്ണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ച് വ്യഭിചാര കുറ്റം ചെയ്യുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ഭർത്താവ് നാട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു അന്യപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവൾ ഗർഭിണിയായി അങ്ങനെ അവൾ ഗർഭിണിയായിട്ട് അവൾ പ്രസവിച്ചു പ്രസവിച്ച വിവരം കേട്ടപ്പോ ഭർത്താവ് കാണാൻ വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് അയാൾ കുട്ടീനെ കാണാൻ വന്നു അദ്ദേഹം വന്ന് ഈ കുട്ടിയെ എടുത്ത് ചുംബിക്കുമ്പോ ഇവള് വാതിലിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് ഇവന്റെതല്ല ഈ കുട്ടി ഇവന്റെതല്ല ഇവള് ചതിച്ചതാണ് ഈ സാധു പുരുഷൻ അങ്ങ് നേടിക്കെട്ട് ഒക്കെ എടുത്ത് വന്ന് സ്വന്തം കുട്ടിയാ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മണക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവളിങ്ങനെ ചിരിക്കുകയാണ് ഇതുപ
ഈ ദുന്യാവ് അതിനെ അമിതമായി സ്നേഹിച്ച് ആഹൃത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവൻ അതിനുവേണ്ടി നെട്ടോട്ടമോടുമ്പോ ഈ വ്യഭിചാരി പെണ്ണ് ചിരിക്കും പോലെ ദുന്യാവ് ചിരിക്കും എന്ന് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു കാരണം ഇത് ഇവന്റേതല്ല ഇവനുണ്ടാക്കി വെച്ചതൊന്നും ഇവൻ ഇവൻ പോകുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടുപോകില്ല ഒക്കെ ഇവിടെ വിട്ടു പോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ ദുന്യാവിനെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ആരാണോ അവനാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്നാണ് എഴുന്നൂറ് പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞ മറുപടി ദുന്യാവിനെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആഹൃത്തിയായിരിക്കണം അതിനേക്കാളും അപ്പുറം പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് ലോക സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ ആയിരിക്കണം കാരണം ആഹ്റവും വല്ലവടച്ച ഒരു സൃഷ്ടി മാത്രമാണ് സട്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ കാണുകയും അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ അള്ളാഹു താല കൽപ്പിച്ചതൊന്നും അവന് തള്ളാൻ കഴിയൂല അവൻ കൈയൊഴിക്കാൻ കഴിയൂല എന്റെ ബാപ്പയെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുമ്പോ ബാപ്പ ഇന്ന സമയത്ത് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകും ബാപ്പ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകൂല അപ്പോഴാണ് ബാപ്പയോടുള്ള ശരിയായ സ്നേഹം ഉമ്മ എന്നോട് അവിടെ കയറണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കയറൂല അമ്മ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകും അവിടെയാണ് ശരിയായ സ്നേഹം എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല ആ അള്ളാഹു നമ്മോട് കൽപ്പിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണല്ലോ അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി മുറക്ക് നിർവഹിക്കണം നിസ്കാരം ചിലര് അവര് ഔലിയാക്കളോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് അതുപോലെ സാലിഹ്യങ്ങളോട് സ്നേഹമാണ് ആലിമ്യങ്ങളോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് ആലിമ്യങ്ങളെ കണ്ടാൽ അവർ കൈ പിടിച്ച് ചുംബിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്കൊരു കാര്യവും കിട്ടാനൊന്നുമില്ല അത് വേറെ വിഷയം അതുപോലെ തന്നെ തങ്ങന്മാരോട് സ്നേഹമാണ് അങ്ങനൊക്കെയാണ് ഔലിയാക്കളോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് അവരുടെ മഹമ്മറയിലൊക്കെ വരും പക്ഷെ നിസ്കരിക്കൂല പിന്നെ അവനെന്ത് സ്നേഹ നിസ്കരിക്കാത്തവന്റെ സ്നേഹം എന്ത് സ്നേഹമാ ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നാലി ഹിറാജുവിൻ ലോകത്ത് ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന വ്യക്തി അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന വ്യക്തി അത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണല്ലോ ലായൂബിനും സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വന്തം ബാപ്പ ഉമ്മയെക്കാള് മക്കളെക്കാൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഔലിയാക്കളെക്കാളും അമ്പിയാക്കളെക്കാളും സ്വന്തം ശരീരമടക്കമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരെക്കാളും എന്നെ സ്നേഹിക്കാത്ത കാലത്ത് നിർബന്ധില്ല പക്ഷേ ആ ഹതീബ് കേൾക്കുന്ന വിധം അങ്ങോട്ട് മടക്കൽ നിർബന്ധമാണ് സലാം പറയൽ സുന്നത്തും മടക്കൽ നിർബന്ധവുമാണ് പക്ഷേ നിർബന്ധമായ മടക്കലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് സലാം പറയുന്ന സുന്നത്തിനാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഹതീബിന് പോലും സലാം പറയുന്ന സുന്നത്ത് മാത്രമാണ് ഇടക്കൊരു സൂചന ഞാൻ പറയുന്നു ഏകദേശ വെള്ളിയാഴ്ചയും നമ്മളെ ഹതീബുമാര് മിമ്പറിൽ വെച്ച് സലാം പറയും പക്ഷെ ഹതീബ് കേൾക്കുന്ന വിധത്തിൽ പള്ളിയിലുള്ള ഒരൊറ്റ കുട്ടിയും സലാം മടക്കാറില്ല സലാം മടക്കും പക്ഷെ ഹതീബ് കേൾക്കൂല നമ്മൾ മെല്ലെ വേലയ്ക്കും സലാം എന്ന് ചെറുങ്ങനെ പറയൂ അത് പോരാ അയാൾ കേൾക്കുന്ന വിധത്തിൽ മടക്കണം എന്നാലേ നമ്മളെ കടപ്പാട് വീടുള്ളൂ നമ്മുടെ നിർബന്ധം വീടുള്ളൂ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് കുറ്റിയാഴ്ച ഒരുമയൊക്ക കൂടി അന്ന് കാസർകോട് നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് വൈകിപ്പോയിരുന്നു ഇമാമ് സലാം ഹതീബ് സലാം ജില്ലയിന് ശേഷമാണ് വന്നത് അപ്പോ 
കാലം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ രണ്ടു വക്ക് സംസാരിക്കാനും വരക്കാനും വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന പതിവുണ്ട് കാരണം സിറാജ് ഉദയിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലം ഒക്കെ പലരും നേർച്ച തരും ഇപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാന്റെ ശേഷം നല്ല ജാപത്തിലുള്ള ഒരു സമയമാണല്ലോ ആ സമയത്ത് ദ്വാരക്ക ഒരു ഫാത്തി ഹോയി ദ്വാജി മരിച്ചവരൊക്കെ ഒക്കെ ഫാത്തി ഹോയി ദ്വാജി അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുമ്പോ ഹതീബ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആരും ഉറക്ക സലാം അടക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ പള്ളിയിലൊക്കെ നമ്മൾ നടപ്പാക്കണം അതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉറക്ക സലാം അടക്കണം സലാം ആ ഹതീബ് കേൾക്കുന്ന വിധത്തിൽ മടക്കണം നമ്മൾ സലാം അടക്കിയാൽ പോരാ സലാം അടക്കിയോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ അത് വേറെ എവിടെ പോയി ചോദിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റുമോ ഏ പണ്ട് ഉലൂക്ക റസാനിരുന്ന് ഓതുമ്പോ കുട്ടികളോടൊക്കെ തലമുടി വെട്ടാൻ പറ്റും എല്ലൊരു മുടി വെട്ടിയിട്ട് വരണോ ഒന്നുകിൽ മുടി കളയണോ അല്ലെ ചെറുതാക്കി വെട്ടണോ അപ്പൊ ഒരാൾ മുടി വെട്ടി ഒരു മുസൈലി മതി അയാൾ മുടി വെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടി വെട്ടി എന്ന് പേരിന് വെട്ടിയതാ മുടി കുറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് തലേക്കെട്ട് എടുത്തിട്ട് നോക്കി എന്താണ് മുടി വെട്ടിയോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇവൻ പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ മുടി വെട്ടിക്കുന്നത് ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇനി മുടി വെട്ടിയോ ഇല്ല എന്നുള്ള പാലത്തിങ്കര പോയി ചോദിക്കാനാ ഇന്റെ തലയിൽ നോക്കിയാ മനസ്സിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഹതീബിന് സലാം മടക്കിയോ ഇല്ല എന്നുള്ള വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ചോദിക്കാനാ അത് അയാൾ കേൾക്കണ്ടേ കേൾക്കുന്ന വിധത്തിൽ മടക്കണം ഇടക്കൊരു മസീല പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ സലാം പറയൽ സുന്നത്താണ് മടക്കലാണ് വിജൂപാകുന്നത് ചിലരുണ്ട് ഒരുത്തനോട് വെറുപ്പ് പിടിച്ചാൽ പിന്നെ സലാം മടക്കൂല കടുത്ത തെറ്റാണ് അങ്ങനെ സലാം മടക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല സലാം ചൊല്ലിയാൽ സലാം മടക്കണം സലാം മടക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ അവൻ അവനധികരിച്ചവനാകണം ഒരാൾ കള്ളൂടിയനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സലാം മടക്കൂല നിസ്കരിക്കാത്തവനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സലാം മടക്കൂല പരസ്യമായിട്ട് വ്യഭിചരിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സലാം മടക്കൂല അല്ലെ നബിസല്ലാ വിധങ്ങൾ നമ്മളെ പോലത്തെ ഒരു കേവലം സാധാരണ മനുഷ്യരാണെന്ന് പറഞ്ഞ പുത്തൻവാദിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സലാം മടക്കൂല അല്ലെ അള്ളാഹ് കൈയും കാലും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ സലാം മടക്കൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതാണ് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക കൂലി കിട്ടുന്ന മടക്കാണ്ട് കല അതല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തോ ഒരു ചെറിയ വെറുപ്പിന് ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ദുന്യാവിനോടാണല്ലോ സ്നേഹം നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മൂന്ന് നാല് തെങ്ങിൻ്റെ തൈ ഇവിടെ തെങ്ങിൻ്റെ തൈ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന അറിയില്ല തെങ്ങിൻ്റെ തൈ കൊണ്ട് വന്ന് കുഴിച്ചിട്ട് ഒരു കുറച്ച് തൈ അത് ഒരു ചെറിയ ഒരാളുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പശു വന്ന് തിന്ന് അതിൻ്റെ ഓലയൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് കളി പിന്നെ സുബാനുള്ള ഇവൻ സലാം ചില്ല അവിടെ കൂല കാരണം എൻ്റെ തെങ്ങിൻ്റെ ഓലയൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് ഇവൻ്റെ പശുവാണ് അതിന് ഒരിക്കൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് കൊണ്ട് സലാം ചില്ല അവിടെ കൂല സലാൻ ചെല്ലാൻ മടക്കാതിരിക്കൽ മാത്രമല്ല അവന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനും ഇവൻ പോയില്ല എന്താ പോകാത്തത് ചോദിച്ചു അത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എന്റെ തെങ്ങിന്റെ ഓല നിന്ന് കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതേ ചങ്ങാതി ഉണ്ട് പഠിച്ചോനെ കടുത്ത പുത്തൻവാദിയായ ഒരു മനുഷ്യക്ക് സലാം പറയുന്നു ഇവന്റെ നാല് ഓലയാ പോയത് മറ്റേ തറാവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് റക്കയത്താ തിന്ന് നശിപ്പിച്ചത് അവൻ ഈ പുത്തൻവാദി തറാവിസ്കാരത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് റക്കയത്താ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് അപ്പൊ അവനോട് വെറുപ്പുണ്ടായത് ദീനിനു വേണ്ടിയുള്ള വെറുപ്പാണ് അതിന്റെ പേരിൽ സലാം പറയാതിരുന്നാലും പഠിച്ചോണ്ടിരിക്ക കൂലി കിട്ടും അതേ സമയത്ത് ദീനിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ ഒരാളോട് മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സ്വന്തം ഭാര്യമാരോട് പിണങ്ങുന്ന ചിലരുണ്ട് പിണങ്ങാൻ പാടില്ല ഭാര്യനോട് മിണ്ടാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്താലും സംസാരം കൊണ്ട് പിണങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇമാബികളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം നിനക്ക് ഒരു പക്ഷേ പിണങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ ആ ഭാര്യയെ റൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പിണങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ ഖുറാൻ എന്താ പറഞ്ഞു വഹജുറൂഹുന്നഫിൽ ഭാര്യനെ ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കാൻ നോക്കുക ആദ്യം ഇതൊന്നും നന്നാതില്ലെങ്കിൽ വഹജുറൂഹുന്നഫിൽ മലാജി പിണങ്ങണം തന്നെ ഖുറാൻ പക്ഷെ എവിടെ പിണങ്ങണം ഫിൽ മലാജി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പിണങ്ങണം അതായത് റൂമ് മാറ്റി ഉറങ്ങണം ഉറങ്ങുമ്പോ അവളുള്ള റൂമിൽ ഉറങ്ങണ്ട ഇനി അഥവാ ഒറ്റ റൂമായുള്ളെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞ കിടന്നേച്ചാൽ മതി അതാണ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ അല്ലാതെ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പാടില്ല ഭാര്യനോട് മിണ്ടാതിരിക്കുക ഭർത്താവിനോട് മിണ്ടാതിരിക്കുക ഓരോ അല്ലെങ്കിൽ അനുജനോട് മിണ്ടാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജ്യേഷ്ഠനോട് മിണ്ടാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാമിൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് പാടുള്ള പണിയല്ലത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നബിസ് കുടുംബങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ചും നബിസല
അപ്പൊ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സംഗതിയാണ് ഒരിക്കലും കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളുമായിട്ടും മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പാടില്ല അയൽവാസികളായിട്ട് മിണ്ടാത്ത ചിലരുണ്ട് സുഹാനല്ലാ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരുമായിട്ടും നല്ല നിരക്ക് എത്രത്തോളം എന്നറിയ നിങ്ങൾ അതാരോടാ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കുറ്റം പറയുകയും നബിസ്വല്ലാസ്ലമുകൾ ശല്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുങ്ങൾ അവരോട് നിങ്ങൾ പടങ്ങിക്കോ പക്ഷെ എങ്ങനെ പടങ്ങാനറിഞ്ഞേ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പടക്കം പണിക്കോ ഭംഗിയുള്ള പടക്കോ തന്നെ അങ്ങനെ പെയിന്റ് അടിച്ചതോ അല്ലല്ല ബഹദുറും ഹജറും ജമീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് നല്ല വർത്താനേ പറയാവൂ അവരാശയവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടണ്ട ആശയത്തിൽ അവർക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കണ്ട അവരോടും പ്രകോപനപരമായി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അവരെയും ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന ശൈലിയിൽ നമ്മുടെ ദീന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവരോടും സംസാരിക്കേണ്ടത് അതാണ് അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകാം മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയൽ നിർബന്ധമാണ് ആ സിറാജുൽ ഹുദ് എന്റെ കലണ്ടർ വാങ്ങാത്തവരെല്ലാം വാങ്ങണ ഓരോ കലണ്ടർ എത്ര പൈസയും കൊടുക്കാം ഇരുപത് റുപ്യ കുറക്കണ്ട എന്റെ ഇപ്പൊ അവനോട് വരുന്ന കുട്ടീനോട് എത്ര പൈസ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നേരം പോകണ്ടല്ലോ വേഗം എടുത്താടെ വെച്ചാൽ വേഗം വാങ്ങി തടിയെടുക്കാലോ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിസ്കാരത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളെ പേര് സ്വലാത്തി ഉല്ലൽ നിർബന്ധമാണ് അതാണല്ലോ അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി അല സയ്യദിന മുഹമ്മദ് അല അലി സയ്യദിന മുഹമ്മദ് നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലാറുണ്ട് അള്ളാഹുമ്മ സല്ല അല മുഹമ്മദ് എന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം സഹിയാകൂല ഇതേപോലെ ഒന്നിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇമാം ഷാഫിഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സലാം ചൊല്ലലും നിർബന്ധമാണ് സലാത്ത് ചൊല്ലലും നിർബന്ധമാണ് അത് നിർബന്ധമാകുന്നത് നിസ്കാരത്തിലാണ് നിസ്കാരത്തിലെ സലാത്ത് നിർബന്ധമാണ് ആ നബിതങ്ങൾക്ക് സലാം പറയലും നിർബന്ധമാണ് സലാമുൻ അലൈഖ നബിയും എന്നെങ്കിലും പറയൽ നിർബന്ധമാണ് അസലാമു അലൈക്ക അയ്യുവൻ നബിയൂ എന്ന് നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ നിർബന്ധം വീട്ടുകയാണ് അപ്പൊ നിർബന്ധമായും സലാം പറയണമെന്ന് അള്ളാഹു തേനെ കൽപ്പിച്ച ഒരേ ഒരു വ്യക്തി അത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് അത് എത്ര ദിവസം കൊല്ലത്തിലൊന്ന് പോരാ മാസത്തിലൊന്ന് പോരാ ആഴ്ചയിലൊന്ന് പോരാ ദിവസം ഒന്ന് പോരാ ആ നേതാവുമായുള്ള നിരന്തര ബന്ധം ഈ മാരുള്ള മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനും ഈ മാരുള്ള മനുഷ്യനും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ലോകസട്ടാവായ അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തി ദിവസേന അഞ്ചു നേരം അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ള വലിയവനാണെന്ന് പറയുന്ന ദിക്രും ചൊല്ലി അതാ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുമായും നിസ്കാരത്തിൽ ബന്ധം പുലർത്തണം അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം അത് നിർബന്ധമാണ് ഉജൂബാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഔലിയാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അമ്പിയാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അലിബികളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു താലെ നബി തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് സലാം പറയാതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് അവൻ സുഭീകരിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല തങ്ങൾ സലാം പറയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല കൽപ്പിച്ച സമയത്ത് സലാം പറയാതെ ഷാഹിസ്കരിക്കാതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് അല്ലെ ലുഹുസ്കരിക്കാതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വേറെന്ത് പണിയെടുക്കുകയാണ് അവനെ പോലെ അമ്പിയാക്കളുമായി അകന്നവൻ ആരാണ് ഔലിയാക്കളുമായി അകന്നവൻ ആരാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുമായി അകന്നു പോയവൻ ആരാണ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ കൃത്യമായി അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിച്ചോളണം 
നിസ്കരിക്കാതെ അഞ്ചു വക്കത്ത് കലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമേ നമുക്ക് നാം വളരെ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കാം ഓ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം കഴിവുള്ളവന് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ജക്കാത്ത് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ ചെലവഴിക്കേണ്ടതിനൊക്കെ ചെലവഴിക്കണം സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണം മക്കളുടെ ചെലവിന് കൊടുക്കണം പ്രായമുള്ള ബാപ്പ ഉമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അധ്വാനിക്കാൻ കഴിയും ഇല്ല നീ അവർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണം നിന്റെ കടപ്പാടാണ് അതിന്റെ പുറമേ നീ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പോരാ നീ മാത്രം വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ പോരാ നിനക്ക് സാമൂഹ്യ ബോധം വേണം അതേ സമൂഹം കെട്ടിയിട്ട പശുവിന് കൃത്യമായി പുല്ല് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നീ കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇമാമീങ്ങളവരെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം അതേ ഒരു മൃഗത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഉടമസ്ഥൻ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ട് കൊടുക്കാൻ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിൽക്കാൻ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ അറുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അറുത്ത് തിന്നാൻ പറയണം പട്ടിണി കിടത്താൻ പാടില്ല ഇനി അഥവാ അവൻ അതിന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റ് ആ മൃഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണം ഏറ്റെടുത്ത് സർക്കാർ കൊടുക്കണം സർക്കാറിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനമില്ലെങ്കിലോ നമ്മളെ കിതാബുകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ അതേ സർക്കാർ ആളെ നിശ്ചയിക്കണം ഏത് സർക്കാർ ഇസ്ലാമിക സർക്കാർ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പള്ളിയിലെ ഹത്തീബിനും പള്ളിയിലെ മുഹദിനും ഒക്കെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് സർക്കാറാണ് നമ്മളെപ്പോലെ ഇങ്ങനെ ദുബായിൽ ജനങ്ങൾ പിരിവെടുക്കലില്ല അത് അത് അവിടുത്തെ ഔക്കാഫ് അങ്ങ് കൊടുക്കലാണ് അതുപോലെ വിദേശങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റ് പള്ളിയിലെ ഹത്തീബിനും മുഹദിനും ജനങ്ങൾക്ക് ഇൽവോടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ മാനമായ ശമ്പളം കൊടുക്കൽ ആ ഗവൺമെന്റിന് നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിലോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇല്ലല്ലോ അവിടെ പിന്നെ ആരാണ് ഹത്തീബിന് ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് മുഹദിന് ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് മാലിമിയക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫാലിരിൽ മുസ്ലിമീൻ മയാസിറുൽ മുസ്ലിമീൻ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ കഴിവുള്ളവർ ആ മൃഗത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഏതുപോലെ 
മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ കഴിവുള്ളവർ പള്ളിയും മദർസയും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകൽ അവർക്ക് നിർബന്ധമാണ് ചിലർക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ട് കമ്മിറ്റിക്കാർ ചിലപ്പോൾ വരിസംഖ്യ ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ പിരിവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതല്ല അവരാവശ്യമാണ് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് അങ്ങനല്ല അത് നമുക്ക് കഴിവുള്ളവർക്കും നിർബന്ധമാണ് ദീനിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണം എന്നാൽ ദീനിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നടന്നാൽ പോരാതെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മൃഗങ്ങളെ ഭക്ഷണം വരെ ആരും കൊടുക്കാനില്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവർ ഏറ്റെടുത്ത് മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഇവിടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ മതമാണ് ഇസ്ലാം എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം എല്ലാ ജീവികളോടും കാരുണ്യം ഇസ്ലാം വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് സുബാനുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സാഹുൽ കർമാൻ മോഹൻ സാഹുൽ കർമാൻ മോഹൻഹുവിന്റെ മക്ബറിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ മഹാനുണ്ടായിരുന്നു ഹാജ അലി സിർജാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുപ്പൊരു സാഹുൽ കർമാനി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മഹാനായ വലി ആ വലിയിന്റെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കല് മൂപ്പർക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ റൂസിനൊക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൽ മഹാന്മാരെ മക്ബറിന്റെ സമീപത്ത് അതുപോലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരാളായി മൂപ്പർ ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി മക്ബറിന്റെ സമീപത്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആരും കഴിക്കാനില്ല അപ്പൊ പഠിച്ചവനോട് പറഞ്ഞു പഠിച്ചവനെ ഈ എനിക്ക് ഒരു വിരുന്നുകാരനെ തരണം ഒരു അതിഥിയെ തരണം എന്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഉടനെ തന്നെ മഹാനവറുകളെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു നായ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു നായ വന്നപ്പോ മൂപ്പര് ഒട്ടാകെ ഒരൊറ്റ ശബ്ദം അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നായനെ കണ്ടാൽ ആളുകൾ ശബ്ദം എടുത്തിട്ട് ഓടിക്കലുണ്ട് അങ്ങനെ നായനെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരൊറ്റ ശബ്ദം പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നായ വരുമ്പോ നായനെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറുക്കൻ വരുന്നു എന്ന് തന്നാലൊക്കെ നായക്ക് വേദാറാ ഇപ്പൊ കുറുക്കൻ നായൊക്കെ ഐക്യ മുന്നണിയാണ് കുറുക്കൻ ഇപ്പൊ നായക്ക് പേടിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാവരും വലിയ സ്നേഹത്തിലായി പോ ഏഹ് സൗഹൃദ സമ്മേളനം നടന്ന കാലാണ് അപ്പോ ശബ്ദം ഉറക്കെ അങ്ങോട്ട് ശബ്ദിച്ചു ശബ്ദിച്ചപ്പോ ആ നായ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് പോയി പക്ഷേ സാഹുൽ കർമാനിന്റെ കബറിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം കേൾക്കുകയാണ് എന്താ കേൾക്കുന്നത് എന്നറിയോ അതേ തത്തുലുബുലൈഫൻ നീ ഒരു അതിഥിയെ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലേ നിന്റെ സമീപത്തേക്കൊരു അതിഥിയെ അയക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നീ അതിനെ പിരട്ടി ഓടിച്ചില്ലേ ഹാജാ അലി സിർജാനി ആ നായയും നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കറങ്ങി നായനെ നോക്കി കറങ്ങി ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഒരു സ്ഥലത്തും കണ്ടില്ല അവസാനം മരുഭൂമിയിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ നായ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് മെല്ലെ ആ ഭക്ഷ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് നായന്റെ സമീപത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നായനെ വിളിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഫലം മെൽത്തഫ്തിയിലേക്ക് കൽബു നായ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല അയാളെ ഭക്ഷണം നായ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അലിയിൽ അവിടെ നിന്ന് തലയെ കെട്ടെടുത്ത് തലയെ കെട്ട് തലയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി എന്നിട്ട് നായയോട് ഉതിർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് ഈ ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കണം ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തോപ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ നായ സംസാരിക്കുകയാണ് നീ ചെയ്ത കാര്യം നന്നായിട്ടുണ്ട് നീ സൽക്കരിക്കാൻ ആളാവശ്യപ്പെടുന്നു വന്നാൽ അട്ടിയോടിക്കൊന്നു നിനക്ക് നല്ല ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള കണ്ണ് വേണം കേട്ടോ ഇവിടെ ഭക്ഷണം മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല ആവശ്യം എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഭക്ഷണം ആവശ്യമുണ്ട് അവലിയാക്കൾ അവരെല്ലാ ജീവികളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവരാണ് 
ഷാഹുൽ കർമാനി തങ്ങളെ മക്ബറയിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വന്ന നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അതിഥിയെ ചോദിച്ചപ്പോ അയച്ചു തന്നതൊരു നായേ ആണ് ആ നായേ നിങ്ങൾ ആട്ടി ഓടിച്ചുല്ലേ നിങ്ങൾ കൂൾക്കാഴ്ചയില്ലാതെ പോയി നിങ്ങൾ ഷാഹുൽ കർമാനിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മഹാനായതിനാൽ വലവുലംയക്കുന്ന ഷാഹുൽ കർമാനി വസീലത്തല്ലൈത്ത നിങ്ങൾ പലതും കണ്ടേനെ ആ മഹാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ തൗപ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിപ്പോയി സഹോദരന്മാരെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിയെയും ശല്യം ചെയ്യാതെ എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൽ വർഗീയതയില്ല ഇസ്ലാമിൽ തീവ്രവാദമില്ല ഇസ്ലാമിൽ ഭീകരവാദമില്ല ഇസ്ലാമിൽ ഒരാളോടും മത വെറുപ്പില്ല നായക്കടക്കം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം വെള്ളം കൊടുക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാം ബുഹാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീതിൽ നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഒരാൾ ദോഷം പൊറത്ത് സ്വർഗക്കാരനായി എന്നും പൂച്ചക്ക് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ നരകത്തിൽ കടന്നുവെന്നും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ബോധം വേണം ചെലവിന് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കണം മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതാ നമുക്ക് അള്ളാഹു തേന തരുന്നതിൽ നിന്ന് നല്ല കാര്യത്തിന് ചെലവഴിക്കണം അവിടെ നമുക്ക് മടിയുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന് നല്ല കടം കൊടുക്കണോ തന്നെ അള്ളാഹു തേ കടം കൊടുക്കണോ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം പടച്ചോൻ കടം വാങ്ങുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം കടം വാങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാ പകരം തരുവ അതിനാ കടം എന്ന് പറയാം സംഭാവന കൊടുത്താൽ പകരം കിട്ടൂല കടം കൊടുത്താൽ പകരം കിട്ടും അപ്പൊ അള്ളാഹു താലാക്ക് കടം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ് അതിന് പകരം തരും പകരം തരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ധാരാളം കൊടുത്തോ അതിന് മാത്രം പകരം തരും അതാണ് വാഹന ബഹുമാനപ്പെട്ട സമീപത്ത് വന്നിട്ട് പൊന്നബിയെ അല്ല കടം ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അതെ കടം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതെ അതിന് പകരം കിട്ടുമെന്നർത്ഥം അബുദ്ദഹദാഹൃദിലോഹൻ പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ തോട്ടമുണ്ട് അള്ളാഹു കടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഞാൻ വില്ലീയത് തങ്ങളെ കൈയൊന്നും എനിക്ക് നീട്ടിത്തരൂ ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ കൈ നീട്ടി കൊടുത്തപ്പോ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറയാണ് എന്റെ തോട്ടം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് കടം കൊടുത്തു അറുന്നൂറ് ഈത്തപ്പനകളുള്ള തോട്ടമാണ് ചെറിയ തോട്ടമല്ല അറുന്നൂറ് ഈത്തപ്പനയുള്ള തോട്ടമാണ് അതും കൊടുത്തിട്ട് നേരെ തോട്ടത്തിന് സമീപത്ത് നിന്ന് ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ തോട്ടത്തിലാണുള്ളത് ഇറങ്ങിക്കോ ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും ഞാൻ അതെ റബ്ബിന് കടം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ധർമ്മം ചെയ്യണം ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അങ്ങനെയാണ് അവൻ ദുന്യാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് പകരം ആഹ്റത്തെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ ആഹ്റൻ ലഭിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും അവൻ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് അതേ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരുണ്ട് നല്ല വിവേകമുള്ളവരുണ്ട് നല്ല ചിന്താശക്തിയുള്ളവരുണ്ട് വെൽ കൈ സുൽഫുന്യാവ് ചതിക്കാത്തവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൂർമ്മ ബുദ്ധിയുള്ള നല്ല വിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ള ചിന്താശക്തിയുള്ളവൻ ദുന്യാവ് ചതിക്കാത്തവനാണ് നടന്നിങ്ങനെ പോകുമ്പോ പത്ത് പവൻ ആഭരണം വീണ് കിട്ടി ആരും കാണണ്ട എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കീശയിലിടുന്നതിന് പകരം ഈ പത്ത് പവൻ എന്നെ തിരിച്ചു കടിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ അന്വേഷിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്ത വേണം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഒരു നയാകാശും പടച്ചവൻ പൊരുത്തപ്പെടാതെ കയ്യിലാക്കരുത് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചതൊന്നും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല 
നിശ്ചയിക്കാത്തതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുകയുമില്ല അത് റബ്ബിന്റെ മേലെ തവക്കുലാക്കി ജീവിതം നയിക്കണം മഹാനായ ഒരു ദിവസം കുതിരപ്പുറത്തേക്കിങ്ങനെ പോകുമ്പോ കുതിരയെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ആവശ്യത്തിന് പോകണം അപ്പൊ കുതിര അവിടെ നിർത്തി എന്നിട്ട് ഒരാൾ അടുത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു പോരെ ഇതിന്റെ കടിഞ്ഞാൾ കുറച്ച് സമയം പിടിച്ചിക്കണം ഞാൻ വേഗം വരാന്ന് അങ്ങനെ പോയി പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ച് വരുമ്പോ അരി ഋതുദാഹന്റെ മനസ്സിലാക്കി എന്റെ കുതിരന്റെ കടിഞ്ഞാണും പിടിച്ച് നിന്നാക്ക എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ രണ്ട് ദീർഘം എടുത്ത് പ്രത്യേക കീശയിലിട്ട് വെച്ചു എന്തിന് കീശയിൽ അതുപോലെ കൈ പിടിച്ചു രണ്ട് ദീർഘം കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ അടുത്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോ സുബഹാനല്ല ഈ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത ചങ്ങാതി കടിഞ്ഞാണും കട്ട് പോയി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവനില്ല പിന്നെ കുതിര അവിടെ ഉണ്ട് യഥാർത്ഥ കുതിര അവിടെ ഉണ്ട് ഈ മനുഷ്യ കുതിരക്ക് അതീരെ വിവരമില്ല അലി മോഹന്റെ കുതിര എവിടെയും പോയിട്ടില്ല അലി മോഹൻ അടുത്തുള്ള അടിമനെ വിളിച്ചിട്ട് രണ്ട് ദീർഘം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നീ അങ്ങാടി പോയിട്ട് ഒരു കടിഞ്ഞാണ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരണം കടിഞ്ഞാണ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോണ്ട് ഈ കട്ടിട്ട് പോയ ചങ്ങാതി കടിഞ്ഞാണ് വിൽക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവനോട് ചോദിച്ചു ഇത് ബുക്കോ എന്ന് ചോദിച്ചു ബുക്കോ എന്ന് എത്ര ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ദീർഘം വന്നിട്ട് വേഗം രണ്ട് ദീർഘം കൊടുത്തു വാങ്ങി അലി മോഹനും കൊടുത്ത ദീർഘം അല്ലേ ഇങ്ങ് വന്നിട്ട് വിവരം പറഞ്ഞ് പരി മോഹനും നോക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഗതി കേട് എന്ത് ഞാൻ നല്ല പൊരുത്തത്തോടെ രണ്ട് ദീർഘം അയാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കീശയിലിട്ട് വന്നതാ നല്ല പൊരുത്തത്തോടെ ഹലാലായ നിലക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു കട്ട് പോയിട്ട് ആ കട്ട സാധനം വിറ്റിട്ടായി ഇപ്പൊ രണ്ട് ദീർഘം കിട്ടിയ പടച്ചോ കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിയ രണ്ട് ദീർഘം പക്ഷെ അയാൾക്കത് ഹലാലായ നിലക്ക് കിട്ടാൻ കാത്തിക്കാൻ സമയമായില്ല അയാൾ കട്ടിട്ടാണ് സംഭാവിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കുറെ ആൾക്കാര് സമ്പാദിക്കുന്ന സമയത്ത് റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെട്ട വിധത്തിൽ മാത്രമാകണം എന്ന നിർബന്ധം വേണം കടം വാങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ടെലിഫോൺ എടുക്കാത്തവരായി പോകരുത് കടം വാങ്ങിയാൽ കൊടുക്കണമെന്ന ബോധം വേണം കടം വാങ്ങൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം അനിവാര്യമെങ്കിലേ വാങ്ങാവൂ കൊടുക്കാൻ വകുപ്പുണ്ടാകുമെന്ന് കണ്ടാലേ വാങ്ങാവൂ അങ്ങനെ വാങ്ങിയാൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഓ മോമിനികളെ കടം ഉണ്ടായിട്ട് കടത്തോടൂടെ മരിച്ചു പോയ മനുഷ്യരും മയ്യ തസ്കരിക്കാതെ ഹബീബാഹ വിധങ്ങൾ മാറി നിന്നതായി ഹദീസിലുണ്ടല്ലോ കാരണം കടത്തോടെ മരിക്കുക എന്നത് അത്രയും അപകടകരമാണ് എന്നത് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് പലരും കടം വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കനായത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതേ അതാണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം ആരാണ് ഐശ്വര്യമുള്ളവനാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് കിട്ടിയ മറുപടി അള്ളാഹു തേല അവന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം അംശയിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നവനാണ് ഐശ്വര്യമുള്ളവൻ അള്ള തന്നതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവനാണ് ഐശ്വര്യമുള്ളവന് ഇല്ലെങ്കിലോ എത്ര കോടി ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല അവനൊരു കാലത്തും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്താണ് അവനിങ്ങനെ പോരാ 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 എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഉറക്കം കൂടി വരുന്നില്ല അങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നില്ല ചില ആൾക്കാർ വലിയ പണക്കാരനാണ് ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് സുഭാനുള്ള വലിയ ഒരു ഹൈപ്പർ മാറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് മൂപ്പർ ഇങ്ങനെ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു മുസ്ലിയാർ ഒരു മദ്രസേന്റെ പിരിവിന് പോയി അപ്പൊ അവിടെ ജോലി എടുക്കുന്ന സെയിൽസ്മാൻ ഉണ്ട് ഒനാകെ ആയിരം ദീർഘമാണ് അവന്റെ ശമ്പളം അപ്പോൾ ഇവനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തിരുവ പോലെ മദ്രസക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഓ വേഗം നൂറ് റുപ്യ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു നൂറ് ദീർഘം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വന്ന് വളരെ നന്നായി അവൻ്റെ ശമ്പളം ഇന്നലെ കിട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കീശത്തിൻ്റെ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് തരാൻ കഴിയൂലായിരുന്നു നിങ്ങൾ മുടക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു വലിയ സന്തോഷമായി പോയി അള്ളാഹു ഇന്നത് ഒപ്പിക്കൊണ്ട് ആയിരം ദീർഘം ശമ്പളം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം റുപ്യകളും ഉണ്ടാവും ഞാൻ നല്ല റാഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള കുട്ടി ഇയാൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ജോലിക്കാരൻ നൂറ് ദീർഘം തന്ന സ്ഥിതിക്ക് മുതലാളിയിൽ എന്തായിരുന്നാലും ഒരു പതിനായിരം ദീർഘമെങ്കിലും കിട്ടുള്ള നിൽക്ക് മുതലാളിൻ്റെ ഓഫീസിൽ പോയി മുതലാളിനോട് മദർസിൻ്റെ കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ സംഗതി വളരെ വിഷമത്തിൽ ആ ചൈനയിൽ കൊറോണയാണ് ചൈനയിൽ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചൈനക്കാരൊന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കച്ചവടമൊന്നും വേണ്ട പോലില്ല ഭയങ്കര പ്രയാസം കേട്ടപ്പോൾ തോന്നി ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്ന നൂറുണ്ടല്ലോ അത് ഇയാൾക
പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വാക്ക് പറയുന്നവനല്ല പ്രവർത്തനത്തിൽ പണ്ഡിതനായവൻ പ്രവർത്തി പദത്തിൽ അള്ള കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പണ്ഡിതൻ അതാണ് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത രീതി അലഹമില്ല അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം എടുക്കുന്നുണ്ട് നിസ്കാര ശേഷമുള്ള വിക്രും സനാത്തും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് തഹജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ലുഹാ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് കഴിവനുസരിച്ച് ജീപാതത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോന്നുണ്ട് ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് സുബഹാനല്ലാ ചിലരുണ്ടല്ലോ ഹദ്ദാദ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വളരെ ജോറാണ് ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലൂല അതേ ബഹദറത്തുൽ ബദ്രിയ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വളരെ ജോറാണ് ചൊല്ലുന്ന സഹസിൽ ഇരിക്കൂല അങ്ങനെ ആയാൽ പോരാ ഇന്നൽ ഫഖീഹ ഹുവൽ ഫഖീഹ ബി ഫീലി ലൈസൽ ഫഖീഹ ബി നുത്തീ വ മഖാലി അതുപോലെ വഖദൽ വനിയുവൽ വനിയു ബി ഫി ഹുവൽ വനിയു ബി നഫ്സിഹി ഐശ്വര്യമുള്ളവൻ മനസ്സിന് ഐശ്വര്യമുള്ളവനാണ് ഐശ്വര്യമുള്ളവൻ മനസ്സിന് ഐശ്വര്യം വേണം അല്ല തന്നതൊക്കെ വലുതാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത വേണം എനിക്കൊരു ചെറിയ കട്ടപ്പറയുണ്ടല്ലോ ആ കട്ടപ്പറയും ഇല്ലാതെ ചെറ്റപ്പറയിൽ താമസിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ എനിക്കൊരു ചെറിയ ചെറ്റപ്പറയുണ്ടല്ലോ ചെറ്റപ്പറയുമില്ലാതെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ താഴോട്ട് നോക്കി ജീവിക്കാൻ കഴിയണം അവൻ ഐശ്വര്യമുള്ളവനാണ് നേരെ മറിച്ച് മറ്റുള്ളവന്റെ മാളികയും അവന്റെ കാറും അവന്റെ ജോറും നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവന് തേച്ചപ്പാടില്ല അവന് മതിയാകുന്നില്ല അവൻ പിന്നെ അവനെ പോലെ ഞാനുമാകണം എന്ന് നിനക്ക് കടം വാങ്ങാൻ പോവാണ് പിന്നെ കടം വീട്ടാൻ കഴിയാതെ ഫോൺ എടുക്കാതിരിക്കാണ് അങ്ങനെ പറ്റൂല ഐശ്വര്യമുള്ളവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു അംശയിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാ പിന്നെ ഫീർ ആരാണ് ഫീർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കിട്ടണം എന്ന് മനസ്സിലുള്ളവനാണ് അവൻ എന്നും ഫീറാണ് കിട്ടിയത് പോരാ സൈക്കിള് വേണം സൈക്കിള് കിട്ടിയപ്പോ സൈക്കിള് പോരാ ഓട്ടോറിക്ഷ വേണം ഓട്ടോറിക്ഷ കിട്ടിയപ്പോ അത് പോരാ കാറ് വേണം കാറ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഈ കാറ് പോരാ കുറച്ചും കൂടി മുന്തിയ കാറ് വേണം സുഹാനല്ലാ മതിയാകുന്നില്ല അവനാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വേണമെന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവനാണ് പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം ലുബ്ധനാരാണ് പിശുക്കനാരാണ് കഞ്ചൂസാരാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയാ ലുബ്ധന്നോ പിശുക്കന്നോ കഞ്ചൂസ് 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 ആരാണ് കഞ്ചൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ അവന് അള്ളാഹു തേല അവന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നതൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്ന് കടപ്പാട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കടപ്പാടുള്ളതിന് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നവൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ അംശം കൊടുക്കാത്തവൻ അതുപോലെ തീനിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ചെലവഴിക്കാത്തവൻ നിർബന്ധമായ കടപ്പാട് വീട്ടാത്തവൻ അവനാണ് യഥാർത്ഥ കഞ്ചൂസ് ഓ മോമിനിങ്ങളെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സാലിഹീങ്ങളുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് അള്ളാഹു നമ്മുടെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്നുവെന്ന ബോധത്തോടെ തെക്കുവയോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കണം ഇന്നല്ലാഹമല്ലതീന തെക്കൊവ്വല്ലതീന അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൂടെയാണ് അള്ളാ എന്റെ യുവാക്കളെ അള്ളാഹു തേല നമുക്ക് തേൻ കുടിക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പാല് കുടിക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ചായയും കാപ്പിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പലതും പലതും റബ്ബ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ നമ്മളോട് അതാ നജസ് കുടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നജസാണല്ലോ മദ്യം ആ നജസാണല്ലോ ബ്രാണ്ടി വിസ്കി ബാറ് ബീറ് കള്ള് 
ആരായും നിങ്ങൾ എന്ത് പേര് പറഞ്ഞാലും ലഹരി പാനീയം നജസാട് അത് ചലത്തേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ള നജസാണ് ഒരുണിക്കുരി പൊട്ടിയിട്ട് അല്പം ചലം കുപ്പായത്തിലായാൽ ആ ചലത്തോടെ നിസ്കരിച്ചാലും നിസ്കാരം സഹീഹാകും ചെറിയ ചലത്തിന് വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പ്ലെയിനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരാൾ അവിടുന്ന് വിസ്കി കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളി നമ്മളെ കുപ്പായത്തിൽ തെറിച്ചു അത് നല്ല വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി അതിൻ്റെ നിറവും മണവും രുചിയും നീക്കാതെ നിസ്കാരം സഹീഹല്ല ചലത്തേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ള നജസാണേം ലഹരി അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ യുവാക്കളെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിലും പെട്ട് നിങ്ങൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കരുതേ നിങ്ങൾ മദ്യത്തിൻ്റെയും കഞ്ചാവിൻ്റെയും ആളായി പോകരുതേ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുതേ നമുക്ക് നബി സ്വല്ലം മോഹ അലൈ വസല്ലം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കണം ആ വയർ വൃത്തികേടാക്കരുത് ശുദ്ധമായ വയറുമായി പടച്ചവന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകണം തെറ്റുകൾ വന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകട്ടെ ഒരിക്കലും മദ്യപാനികളാകരുത് എൻ്റെ യുവാക്കളെ കാരണവന്മാരെ ഉമ്മമാരെ കൊല്ലിൽ മോമിനീനയും അന്യ പെണ്ണിലേക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കരുത് വക്കൊല്ലിൽ മോമിനാത്തിയുന്ന അന്യ പുരുഷന്മാരിലേക്ക് സ്ത്രീകളും നോക്കരുത് നോക്കൽ മാത്രമല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ നമ്പർ കൈമാറിയിട്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണ് പോൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണ് പോൽ ഇന്നില്ല അന്യ പുരുഷനും അന്യ സ്ത്രീയും ചാറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അന്യ സ്ത്രീയും അന്യ പുരുഷനും വിളിച്ച് പാതിരക്കും സംസാരിക്കുകയാണ് ഓ മക്കളെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ ബാപ്പ ഇത് അറിയുന്നില്ല നിങ്ങളെ ഉമ്മ ഇത് അറിയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ അറിയുന്നില്ല പക്ഷേ എല്ലാവരെയും പഠിച്ചു നോക്കി അതാ എല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്ന ഹയ്യും കയ്യോമുമായ അള്ളാ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്നുണ്ട് അവൻ കാണുന്നുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹറാബുകളിൽ പോയി വീണു പോകരുത് സ്ത്രീകളെ മാത്രമല്ല ഒരിക്കലും കൗമാരപ്രായമുള്ള ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളുടെ കൂടെ ഒരു റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങരുത് അത്തരം ആൺകുട്ടികളെ കൈയും പിടിച്ച് നടക്കരുത് അത്തരം ആൺകുട്ടികളെ കൈപിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യൽ വരെ ഹറാമാണ് നിമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹറാമുകൾ തെറ്റുകളിൽ കടന്നു പോകാതെ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് ജീവിച്ച് മരിക്കണം ഇമാം അബു ഹനീഫ് അൽഹു ദർസിൽ വന്ന മുതലിമ നല്ല ഭംഗിയുള്ള മുതലിമാണ് മുഹമ്മദ് ബുനുൽ ഹസൻ എന്നാണ് പേര് കണ്ടാ നല്ല ഭംഗിയുള്ള താടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത മുതലിമാണ് അബൂ ഹനീഫ പിന്നെ മുഖത്ത് നോക്കിയില്ല തൂണിൻ്റെ മറുവശ തിരുത്തിയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ബുനുൽ ഹസൻ എന്ന മുതലിമ് വലുതായി പക്ഷേ മുഖത്ത് നോക്കലില്ല ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് അബൂ ഹനീഫ് മഹാനവറുകൾക്കൊരു ദിവസം കൊറേ ചീർപ്പുകൾ ഹതിയ വന്നു ആ ചീർപ്പ് കിട്ടിയപ്പോ ഒന്ന് മഹാനവറുകൾ എടുത്തു ബാക്കിയുള്ളത് മുതലിമികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോ അതാ മുഹമ്മദ് ബുനുൽ ഹസന് ചീർപ്പ് കൊടുത്തില്ല ചോദിച്ചു ബാക്കിയുള്ള മുതലിമികൾ മുഹമ്മദിന് കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഉസ്താദേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ബുനുൽ ഹസൻ അവന് ചീർപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല താടി മുളച്ചിട്ടില്ല 
അപ്പഴാ മുതലിബികൾ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന് താടി മുളച്ചിട്ട് കാലം കുറെ ആയി സ്വന്തം ഉസ്താദ് കണ്ടിട്ടില്ല ക്ലാസ് ദിവസേന എടുത്ത ആളാണ് കേട്ടോ നാല് പതിഹബിന്റെ ഇമാമികളിൽ ഒരാളായ ഇമാം പിന്നെ വലിയ ഇമാമായിട്ടുണ്ട് മഹാനവറുകൾ മുഹമ്മദ് ഗുരു ഹസൻ താടി മുളച്ചു എന്ന് മറ്റുള്ള മുതലിബികൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചീർപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് അത്ര സൂക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ മുൻഗാമികൾ ജീവിച്ചത് കേട്ടോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പുല്ലൂക്ക രജുമായത്ത് വഴിയിൽ ഓതിപ്പടിക്കുമ്പോ ഇഷാഹ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നാം ദിവസം രണ്ടാം ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മുതലിബികളായ ഞങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോ ഉസ്താദ് വാതിലിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയും അവൻ അവിടെ കിടക്കണം ഇവൻ ഇവിടെ കിടക്കണം അവൻ അവിടെ കിടക്കണം മുതലിബികളെ കിടത്തുമ്പോ വലിയവരെ വേറെ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയവരെ വേറെ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മുതലിബികളെ നിയന്ത്രിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അബദ്ധം വന്നാൽ നഷ്ടം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മൂമിനികൾ സദസ്സിലേക്ക് വരണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന സർവ തെറ്റുകളും മാപ്പാക്കി നമ്മെ എല്ലാം സാലിഹീകളിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ കാലിന് മുട്ടിന് വേനുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇരുന്നോളൂ ചെറുപ്പക്കാരോടാ ഞാൻ നിലനിർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞത് വയസ്സന്മാരൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടല്ല സുഹാനല്ലോ ഞാൻ ഈ വയൽ പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു വയൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ആളൊന്നും ഇല്ല അള്ളാഹുത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ദയ ചെയ്യണം നമ്മളെല്ലാവരെയും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ മൻസൂർ ബുനു അമ്മാർ മോഹൻ്റെ വയൽ പറയുന്നു വലിയ വായുതാണ് വലിയ വലിയാണ് വയൽ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നൊരു കടലാസ് കൊടുത്തു ആ കടലാസ് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ളത് എന്താണ് ആളുകളോട് നല്ല തക്കുവ വയൽ പറയുന്ന ആള് പക്ഷേ സ്വന്തത്തിൽ തക്കുവ ഇല്ല രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ സ്വന്തത്തിൽ രോഗിയാണ് ഈ കത്ത് കിട്ടേണ്ടത് എനിക്കാണ് കേട്ടോ മൻസൂർ ബിനമ്മാർ തങ്ങൾക്കല്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂമിനികളെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് പോയില്ലേ ഞാനിവിടെ സ്റ്റേജ് കയറിയപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഞാനിവിടെ മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരാൾ പറഞ്ഞ് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെയെല്ലാമോ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ജീവിതം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പോയെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് വസൂയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് മൻസൂർ പിന്നെ അമ്മാറ് തങ്ങൾ ആ സമയത്തൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു മോനെ എൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിനക്ക് ഉപകരിക്കൂല എന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള ന്യൂനത നിന്നെ ശല്യം ചെയ്യൂല എന്റെ പ്രവർത്തനം നീ നോക്കണ്ട അത് നോക്കുന്നത് എന്റെ യജമാനനായ റബ്ബ് നോക്കേണ്ടതാണല്ലോ നീ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയാൽ നിനക്ക് ഫലം കിട്ടും കേട്ടോ പറയുമ്പോ അവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു ഒരു നാല് ദീർഘമും കയ്യിൽ പിടിച്ച വന്നത് അത് ഒരു കള്ളുകുടിയനായ മുതലാളി കൊടുത്തതാണ് ഫ്രൂട്ട് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞേച്ചതാണ് നാല് ദീർഘമും കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴാ വയല് കണ്ടത് ആ വയലിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ മൻസൂർ പിന്നെമ്മാർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാല് ദീർഘം ഇവിടെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഫക്കീറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊരു നാല് ദീർഘം വേണം വല്ലവരും തന്നാൽ ഞാൻ നാല് അദ്ദേഹത്തിന് നടത്തി കൊടുക്കും 
വയലിന്റെ സദസ്സിൽ ദ്വാരിപ്പോ ആ മീൻ പറയാൻ ഒരുപാട് മിനികൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റെ കയ്യില് സിറാജിൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ചകളും സംഭാവനകളും തന്ന് പലരും ദ്വാരയാൻ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്ന സമയത്തും വിളിച്ച് പറഞ്ഞവരുണ്ട് റബ്ബേ പരിഹരിക്കണേ അള്ളാ ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റെ മനസ്സിനാലട്ടുന്ന ഏത് പ്രശ്നമുണ്ടോ നീ അതും പരിഹരിക്കണേ അള്ളാ ഈ വയല് കേട്ടപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നാല് ദീർഘമും ഉസ്താദിനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു എന്താ നാല് കാര്യത്തിന് ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് നിനക്ക് എന്താ നാല് കാര്യം വേണ്ടത് ഉസ്താദേ ഞാനൊരു അടിമയാണ് എനിക്ക് മോചനം വേണം അള്ളാഹു നിന്നെ മോചിപ്പിക്കട്ടെ ഇനി എന്ത് വേണം എന്റെ മുതലാളി തമ്മാടിയാണ് കള്ളുകുടിയനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തൗബയുടെ മനസ്സ് കിട്ടാനൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണം നിന്റെ മുതലാളിയെ അല്ല തൗബ കൊടുത്ത് നന്നാക്കട്ടെ ഇനി എന്ത് വേണം ഉസ്താദേ നാല് ദീർഘമും കൈ പിടിച്ച് വന്നതാണ് ആ നാലിവിടെ കൊടുത്തു പോയി അതിന് പകരം കിട്ടണം അല്ല കടം വാങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പകരം കൊടുക്കൂ എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന് പകരം കിട്ടണം അല്ല നിനക്ക് പകരം തരട്ടെ നാലാമത് എന്ത് വേണം നാലാമത് അള്ളാഹു എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം എന്റെ മുതലാളിക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കണം അതേ വയന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിയാരായ നിങ്ങൾക്കും അല്ല മാപ്പ് തരണം വലിയ മജിലിസിക്ക നിങ്ങളെ മജിലിസിലുള്ളവർക്കും അല്ല മാപ്പ് തരണം അതിന് ദ്വാരിക്കും അല്ല പൊറുക്കട്ടെ നിന്റെ മുതലാളിക്കും പൊറുക്കട്ടെ നിനക്കും പൊറുക്കട്ടെ എന്റെ മജിലിസിലുള്ളവർക്കും പൊറുക്കട്ടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മുതലാളിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു മുതലാളി ഫ്രൂട്ട് വാങ്ങിയിട്ടില്ല നാല് ദ്വായ വാങ്ങിയത് എന്ത് നാല് മൻസൂർ നമ്മാറുങ്ങൾ വയലു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയിരുന്നപ്പോ ഒരു ഫക്കീറായ മനുഷ്യന് നാല് ദീർഘം കൊടുക്കാൻ കൊടുത്താൽ നാല് ദ്വാ തരുന്നു തന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ നാല് ദീർഘം കൊടുത്ത് നാല് ദ്വാ വാങ്ങി എന്താ വാങ്ങിയത് ഒന്ന് എന്നെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം എന്ന് ദ്വാരപ്പിച്ചത് നിന്നെ ഞാൻ മോചിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തരെ തോപ്പന്റെ മനസ്സ് തരാനാണ് അല്ലോ ആ മഹാൻ വയലിന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഞാൻ നന്നാകാൻ ദ്വാ ചെയ്തുവെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ എന്തിന് കാത്തു നിൽക്കണം ഞാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് എല്ലാ കള്ളുകുടിയും നിർത്തി എല്ലാ തെറ്റും നിർത്തി കരഞ്ഞ് തൗപ ചെയ്തു പിന്നെന്താ നാല് ദീർഘമാണ് കൊടുത്ത് പകരം കിട്ടണോ അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലായിരം ദീർഘം നിർത്തി ഞാൻ പാസ്സാക്കി ഇനി എന്താ ചോദിച്ചു ഇനി അള്ളാഹു തേല എനിക്കും പുറത്തേറണം നിങ്ങൾക്കും പുറത്തേറണം വയലു പറഞ്ഞ മുലാർക്കും പൊറുക്കണം സാസിലുള്ളവർക്കും പൊറുക്കണം ഹലോ അതെന്റെ കയ്യിലുള്ള വിഷയമല്ല അത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല അത് അള്ളാഹു ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എനിക്കതിൽ പ്രവേശനമില്ല അത് ഞാൻ അതിന് കഴിയുന്നവനെ ഏൽപ്പിച്ചു അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ആ മുതലാളി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ കേൾക്കുകയാണ് ഓ മൻസൂർ പുരമ്മാർ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ദ്വാരയിപ്പിച്ച് നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന മൂന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലേ ഒരു കാര്യം നീ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു അല്ലേ അള്ളാഹു നിന്നെ അല്ല സർവ സിദ്ധികളെക്കാൾ എല്ലാവരെക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന റബ്ബല്ലേ ആ റബ്ബിനെ ഏൽപ്പിച്ചത് അവനുണ്ടോ വെറുതെ ആക്കുന്നു നിനക്കും ഞാൻ പൊറത്തു നിന്റെ അടിമക്കും പൊറത്തു വയല് പറഞ്ഞ മൻസൂർ ബിന് അമ്മാറിനും പൊറത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മജിനിസിലുള്ളവർക്കും ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുത്തു അള്ളാഹുവേ ഈ സമയം ജോലികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയം ഈ ജനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനെ സ്നേഹിച്ചു വന്നവരാണ് ഞങ്ങളെ ദ്വാക്കും നീ ജാപത്ത് തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടതാക്കണേ അള്ളാഹ് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാഹ് 
ദൈവത്ത് ഒളമ്പ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലും നാവിലും നിന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദിക്കർ തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ വെട്ടിപിരിഞ്ഞു പോയ ഉമ്മ അപ്പമാർ ഉസ്താദുമാർ അള്ളാഹുവേ മരണപ്പെട്ട ആരുണ്ടോ മരിച്ചു പോയ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ സഖാഫിയുടെ മകനടക്കം മരിച്ചു പോയ എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാഹും സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് നമുക്ക് വേറക്കാം അള്ളാഹു തലമുള്ള മജിരിസ് ആക്കുത്തരമുള്ള മജിരിസാക്കട്ടെ എല്ലൊരു നല്ല സംഭാവന തരണം ഫാത്തി ഓതുമ്പോ അള്ളാഹു തല നമ്മളെല്ലാവരെയും സാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ നടക്കുന്ന റൂസ് പരിപാടികൾ അതിനൊക്കെ നല്ല സഹായം എല്ലാരും ചെയ്യണം അള്ളാഹു തല നമ്മളെല്ലാവരെയും സാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ ഈ മുന്നിൽ ഈ മൈക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ആൾക്കാർ വരിക ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ മാറിക്ക അത്യാവശ്യമുള്ളിൽ മാത്രം പൈസ ഇരുന്നൊരു മാത്രം വന്നാൽ മതി പൈസ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് പൊടി പറയാൻ ശ്വാസം മുട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരാളെങ്കിലും വെറുത്തു പറഞ്ഞാൽ അത്ര പൊടി പറഞ്ഞിട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെല്ലാം ഒന്ന് മാറിക്ക ഏഹ് പൈസ വരുന്നതിൽ മാത്രം വരിക പൈസ വരുന്നതിൽ പിന്നെ വരാണ്ട് നിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇലാഹലുത്തിന് <laughs> اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد ودع الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سمباون اللر درنا اي لدك اللر دا كامي مراي الله توفيق يا الله توفيق يا رسول الله خير اي مكلت الرساد ورك الله مكل لا توند دوارك امرن بلر الله الله يكلم خير اي مكل كوركت چلكو كان ذكر كورتتند الله تعالى اورك فلبت اغتت الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى اله واصحاب سيدنا محمد استراجل ده كلام وعلى اله واصحاب سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا رب ഞങ്ങളെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തികളും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ചലനങ്ങളും മടക്കങ്ങളും സദഖകളും ഞങ്ങളെ ഉറൂസ് പരിപാടിയും എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹ് അലി സ്രബ്ദങ്ങൾ മുതൽ എല്ലാ മഹാന്മാരെ ഹദറത്തിനും ഇവിടെ മറിയപ്പെട്ടവരുടെ ഹദറത്തിനും നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ ഉമ്മബാപ്പമാർ ഉസ്താദ്മാർ ശിഷ്യന്മാർ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആരെല്ലാം മരിച്ചു പോയവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം കബുറിൽ ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ സാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളിൽ ആരുടെ മനസ്സിൽ ഏത് ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ നീ നിറവേറ്റി തരണേ അള്ളാഹ് ആർക്കെന്ത് കടങ്ങളുണ്ടോ നീ വീട്ടിൽ തരണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഏത് പ്രയാസം വിദേശത്തോ നാട്ടിലോ ആർക്ക് ബിസിനസ്സിലോ ജോലിയിലോ കൃഷിയിലോ പഠനത്തിലോ അധ്യാപനത്തിലോ എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടോ നീ നീക്കി തരണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ കുട്ടികളെല്ലാം പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയമാണ് അവരുടെ പരീക്ഷകൾക്ക് ഉന്നതമായ വിജയം നൽകണേ അള്ളാഹ് 
പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഈ ബർക്കത്തുകൾ കടയാ അള്ളാഹ് ഈ കൊടകിലുള്ള എത്രയോ മുത്താലിമികൾ സിറാജുൽ ഹുദയിൽ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ വേറെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമികൾക്കെല്ലാം ബർക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ ഏത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ നീ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഈ നാട്ടിലും ഇതിന്റെ പരിസരങ്ങളിലും ഈ കൊടക് പ്രദേശത്തും ഈ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലും ഇന്ത്യ രാജ്യമൊട്ടൊക്കെയും അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പ്രത്യേകമായ കാവൽ നൽകണേ അള്ളാഹ് നിന്റെ സംരക്ഷണം നൽകണേ എവിടെ ഗർഭിണികളുണ്ടോ നീ സലാമത്താക്കണേ അള്ളാ എവിടെ മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ടോ ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് ആര് ഇണകൾ വേണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ടോ ഹൈറായ ഇണകൾ നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ആര് ഏത് ബിസിനസ്സിലോ ജോലിയിലോ പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ടോ നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് കടങ്ങൾ വീട്ടിൽ തരണേ അള്ളാഹ് കടത്തോടെ കടപ്പാട് വീട്ടാതെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കാൻ നീ എളുപ്പം ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഏത് ലൈസൻസോ പെർമിറ്റോ ഏത് കടലാസുകൾ ആർക്ക് ശരിയാകാനുണ്ടോ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ തെക്കുവയോടെ സലാമത്തോടെ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ സാധുക്കളായ അടിമകളാണ് ജീവിതത്തിൽ വന്ന സർവ്വ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കി അവസാനം ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا حب لنا من أزواجنا وذرياتنا خرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك عند السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم رب دعاء النصيتين